उन्नीस साल की उम्र से मैं सिवियर डिप्रेशन में था एंड आई कुड नॉट हैंडल दैट फेलियर दैट वन स्मॉल थिंग ट्रिगर्ड सच अ मैसिव टर्बुलेंस इन माई लाइफ आई कॉट डिस्टर्ब आई कॉट डिप्रेस्ड एंड आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग so i was i have been rejected by the army eight times i would attend classes drunk oh, yeah i've done okay. that i've appeared for uh, uh, not semesters the sessional examinations drunk dopahar 12 baje big boss ne nawaz ko confession room mein bulaya pichle 2 saalon mein jitna mujhe gaaliyan mili hain social media par तू ये है तू टकले तूने इसको निकाल दिया मैं कहा भाई मैं तो किसी को निकालता ही नहीं आई स्टिल रिमेम्बर सेकेंड अक्टूबर टू थाउजेंड टेन आई वेंट ऑन द सेट एंड आई लाइक ये कहाँ आ गया इट्स अ इंटरनेशनल फॉर्मेट जिस जो बिग ब्रदर में है वही यहाँ पे भी फॉलो होती हैं तो बेसिकली वॉट वॉट हैपन्स एंड द कैमराज आर रोलिंग ट्वेंटी फोर बाई सेवन कहते हैं ना मैंने मौत को बड़े करीब से देखा मैं तो मौत को छू कर आया हाँ वो छू कर आया और वो बिल्कुल भी इतनी हसीन नहीं होती है इट्स is devastating Hello and welcome to Let's Talk with Bollywood Bubble. I am very thrilled today because the guest who's joining us is associated to probably one of the biggest shows on Indian television. Yes. He's one of the narrators on Big Boss and other than that he's a fabulous actor but in this little time that i've gotten to speak to him i have literally learned the journey he's been through the life he's lived and i cannot wait to literally explore that further so diving straight into conversation with vijay vikram singh hello sir thank you navas you? for uh, having me on your show aur ek introduction mein na ek cheez reh gayi which a lot of people don't know yes yes i am the second voice on on big boss but i am the narrator of i am narrated i think all the reality shows in the country oh so right from an indian idol to sare gama pa to india's got talent to chalak dikla ja like right now also uh, i am doing uh, opening voice overs for chalak dikla ja for indian idol for sare gama pa jiska finale bhi right. uh, the, the shooting today the finale and the uh, telecast is this weekend i don't think there is any reality show which uh, i haven't voiced for but i think so it all started with dance india dance yes dance india dance season 1 that was uh, my first show uh, as a voice actor and since then uh, this is something i'm very proud of z tv all the reality shows on z tv from 2009 till date i have voiced for wow yeah but i have to say that you know whatever we've spoken as of now your journey has been so beautiful like you mentioned you were an mba who had no connections to the creative field yeah. landed here how did it all happen A beautiful accident and destiny okay uh i was not supposed to be here i don't belong here i come from a very humble background from a very small city where we were always taught that the career is either engineering or medicine uh. or if you can't crack both mba third and army you get yes. into the armed forces so creative this thing never was was not even there in the top 10 or top 15 or, or not there in the list at all so when i was transferred to bombay in my job someone a friend's friend told me that you have a good voice my level of exposure was such that i told her that you know i i can't sing so then she next day she took the pain and took me to a studio to give me the experience of what happens hmm. what you can do with your voice so that was my int- introduction to voicing and that is the day at the age of 29 and a half i decided oh my god this is my passion this is my calling i figured i said okay i'll work towards it so next 3 years i understood the business i worked on the craft and 2009 i switched my career completely to voice overs and uske pehle life mein kya chal raha tha are uske pehle to life matlab usse bhi zyada kamal thi 19 saal ki umar se main severe depression mein tha kyunki mera ek sapna tha ki main uh, army mein jana chahta tha 
ओके okay. बचपन से ही वो सपना देखा था ग्रेजुएशन के बाद कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया क्लियर करके इंटरव्यू के लिए पहुंचे आर्मी का इंटरव्यू जो होता है बड़ा लंबा प्रोसेस होता है फाइव डेज इस कॉल एस एस बी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हम पहुंचे तो हम तो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट हो चुके थे अपने दिमाग में हमें लगा सबसे पहले तो हमारा ही नाम लेंगे पाँचवें दिन पाँचवें दिन जब फाइनली रिजल्ट अनाउंस किया उन्होंने तो चेस्ट नंबर्स होते हैं दे डोंट कॉल यू बाई नेम योर आइडेंटिटी इज़ योर चेस्ट नंबर सो मेरे आगे के चेस नंबर का नाम अनाउंस चेस नंबर अनाउंस हो गया मेरे पीछे का अनाउंस हो गया मैं रह गया मैं कहीं कुछ गलत हुआ है क्या एंड देन इट स्ट्रक ओ आई एम नॉट सिलेक्टेड एंड आई कुड नॉट हैंडल दैट फेलियर दैट वन स्मॉल थिंग ट्रिगर्ड सच अ मैसिव टर्बुलेंस इन माई लाइफ आई गॉट डिस्टर्ब आई गॉट डिप्रेस्ड एंड आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग फॉर्चुनेटली आई डेंट completely go astray as in my studies continued i kept trying so i appeared for seven more ssps so i was re- i have been rejected by the army eight times and but every failure every rejection made me more bitter made me more depressed and made me get into alcohol even more but all this while the, fortunately i was still focusing a little bit whatever i could on studies i appeared for cat uh, that was the first time cat started giving scores right yes it was in 2001 and i had scored 92 percentile which sounds good but it's kind of just okay so i got a call from uh, fms bhu and i took admission over there uh, i did my mba and while doing mba the alcoholism even went from bad to worse i would attend classes drunk oh, yeah i've done okay. that i've appeared for uh, uh, not semesters the sessional examinations drunk people would not want to talk to me people would not want me to be a part of their group because i was always drunk i was so yeah the, the drinking problem just worsened with every passing day despite the fact that the life was actually smooth i had gotten admission in a good decent mba college when i passed out from the college only five people got campus placement okay I was one of them but in my head my life was still bad ruined because I could not handle that one failure and in retrospect aaj main keh sakta hu ki shayad mera fauj mein isliye nahi hua kyunki us samay main failure handle karne ke liye equipped tha hi nahi i was not mentally strong to be in the in the army uh, I, i can admit that today but wahi retrospect ke kuch fayde hote hain jo us samay nahi pata chalte hain to wo itna bura hota gaya drinking इतनी ख़राब हो गई मेरी कि अगर मैं एक घंटे शराब ना पीऊँ तो मेरे हाथ कांपते थे मैं सिर्फ शराब के बारे में सोचता था नौकरी पे भी फॉर्चुनेटली ऐसी जगह नौकरी मिली जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आई वाज हैंडलिंग सीमेंट डीलरशिप फॉर थर्टीन डिस्ट्रिक्ट्स हो तो आप ट्रैवल ही कर रहे हो और डीलर्स के पास जा रहे हो डीलर्स को पता चल गया साहब शराब पीते हैं तो डीलर्स और पैम्पर करते हैं आपको सो या इट वॉज द डार्केस्ट फेज एंड इवेंचुअली इट हैड टू लीड टू समथिंग टेरेबल और वो फॉर्चुनेटली बहुत यंग एज में हो गया 2005 में मुझे सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हुआ विद रीनल फेलियर माई पैंक्रियाज बर्स्ट एंड दिस हैज़ ओनली 15 परसेंट चांस ऑफ सर्वाइवल एंड आई सर्वाइव आफ्टर वन एंड हाफ मंथ्स इन इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट ओनली बिकॉज आई वॉज ट्वेंटी सिक्स ओनली बिकॉज आई वॉज यंग and only because in my early years i was a sports person okay i maine uh, cricket ko bahut samay diya hai aur generally bhi main uh, i was into a lot of physical fitness and stuff that was the only reason that i survived that onslaught aap mere kidney kaam nahi kar rahe the i had gone through five di- four or five dialysis my liver was in a state of shock it was not working my lungs had 70% water so they were also not functioning properly i was on oxygen support and in amidst all of this on the 20th or 22nd day i suffered pneumonia attack i almost died so i have like kehte hain na maine maut ko bade kareeb se dekha main to maut ko chhu kar aaya hai wo chhu kar aaya hai aur wo bilkul bhi itni haseen nahi hoti hai it's is devastating where i was shitting and peeing at the same time because i could not breathe but i lived to tell that story एंड दैट जॉन एलिया साहब का एक शेर है वो कहते हैं कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से सबको एक हादसा जरूरी है वो जब मैंने लाइन सुनी मैंने कहा ये तो मेरे लिए लिखी है सब कहते थे सुधर जाओ सुधर जाओ नहीं सुधरे जब तक वो हादसा नहीं हुआ बट वो हादसा जब हुआ माई परस्पेक्टिव चेंज द ओनली थिंग दैट दैट इंसिडेंट चेंज इन मी 
was my outlook towards life. We are all victims of our own thought process. I was. मेरे thought process में कि मैं फौज में नहीं जा पाया तो मैं failure हूँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं depressed हो गया That was my shortcoming. और उस चक्कर में मैंने वो पाँच छः साल जो और अच्छा कर सकते थे वो भी खराब कर दिए पर देन जब जागो तब सवेरा थैंकफुली दैट वन डे एंड द इंसिडेंट बिहाइंड इट चेंज माई आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ नाउ आई कुड सी कहते हैं ना एक दरवाज़ा बंद होता है तो खिड़कियाँ खुलती हैं तो वो खिड़कियाँ देखने के लिए आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए right. उस दिन मेरा दिमाग खुला और उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई ऐसा नहीं हुआ कि अगले दिन से मर्सिडीज आ गई और या इवेंचुअली वो एक यू नो वो जज्बा आ गया प्रॉब्लमली टू डील विद लाइफ टू डील विद इट कि लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू वांट इट्स आल्सो अबाउट व्हाट कम्स इन द वे एक्सेप्टिंग एंड एम्ब्रेसिंग इट अगर सब कुछ मिल जाएगा तो ख्वाहिश किसकी करोगे कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं तो कुछ अधूरी ख्वाहिशें होनी भी जरूरी हैं और दूसरा एवरी फेलियर इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक एवरी फेलियर is an opportunity for you to reflect stand up again work on what you have done wrong and then start over again and then also ek badi mazedar cheez hai ki some things are meant not to be aur ye samajhna bhi bahut zaruri hai of course chase karo cheezon ko dreams ko chase karo par let go bhi hona bada zaruri ek point par aane ke baad you have to let go you know the boy who couldn't make it to the army the Jee. man who escaped death nearly वो क्या उसने कभी ये सोचा था कि कुछ सालों बाद आई विल लिटरली बी इन अ पोजिशन वेर आई विल बी वर्किंग विद एक्टर्स आई विल बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एट वन पॉइंट इन टाइम वॉज देर एवर दैट थॉट और यू नो हाउ डिट फर्स्ट ब्रेक थ्रू है वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई वुड थॉट कि मैं ये करूँगा वो वर्दी जो मैं नहीं पहन पाया वो कैमरे के सामने पहनूंगा सो आई आई प्लेड आर्मी ऑफिसर ट्वाइस ऑलरेडी थ्राइस एक्चुअली दो रिलीज हुए हैं प्रोजेक्ट एक नहीं हुआ है चार्ली ट्रिपल सेवन विच इज़ अ कन्नड मूवी आई प्लेड एन आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर इन दैट स्पेशल ऑफ वन पॉइंट फाइव आई वॉज कॉमोडोर दर इज अनदर सीरीज बूट बेल्ट इन बेरेट विच इज़ नाउ कॉल कडेट्स आई प्ले द डायरेक्टर ऑफ वो एन डी ए है एक्चुअली बट वो एन डी ए को चेंज कर दिया है सम अदर अकेडमी कर दिया उसको एंड आई एम वाइस एडमिरल परेरा जो वर्दी वहाँ नहीं पहनी वो कैमरे के सामने पहन ली पहली बात कभी सोचा तो ऑब्वियसली नॉट नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स दस साल पहले भी किसी ने कहा होता तो शायद मैं गुस्सा हो जाता या हंस देता बट इट हैपेंड अगेन इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सीडेंट सो लाइक आई टोल्ड यू दैट टू थाउजेंड फिफ्टीन आई स्टार्ट डूइंग थिएटर द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग थिएटर वॉज कि आवाज़ थोड़ी सी और अच्छी करेंगे क्योंकि लोगों ने कहा थिएटर करने से आवाज़ hmm. अच्छी होती थिएटर करते करते ये समझ में आया है कि आवाज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्टर्स को इसमें थोड़ा ट्रेन करना चाहिए तो मैं एक्टर्स को ट्रेन करने लगा कुछ एक्टर्स आए साथ में कि आप थोड़ा सिखा दीजिए उससे समझ में आया कि आई कैन ट्रेन ऑल्सो आई स्टार्ट ट्रेनिंग आज भी मैं क्लासेस लेता हूँ जब वन एवर इट्स पॉसिबल लाइक दिस स्टूडियो कॉल जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो हु जेफ गोल्डबर्ग मेथड एक्टिंग में ट्रेन करते हैं तो उनके एडवांस बैच को अब मैंने शुरू किया पढ़ाना वॉइस तो ये पढ़ाई करते करते ये पढ़ाते पढ़ाते मुकेश छावड़ा जी से मुलाकात हुई उन्होंने फिल्म बना रहे थे दिल जो दिल बेचारा बनके के इवेंचुअली रिलीज हुई ही वॉन्टेड मू टू ट्रेन संजना इन वॉइस बिकॉज उसके वॉइस ओवर पे फिल्म चलनी थी एंड दैट्स वेर ही केम टू नो दैट आई एम इन टू एक्टिंग एंड नेवर केम फॉर ऑडिशन इज इट करोगे मैंने कहा कर लेंगे आई ऑडिशन एंड आई गॉट फैमिली मैन वेन आई डिट फैमिली मैन मैंने फेस द कैमरा आई रियलाइज कि क्राफ्ट पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई स्टार्टड वर्किंग ऑन द क्राफ्ट जेफ के साथ सौरभ के साथ बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेन किया मैंने बट वहाँ से एक्टिंग की जर्नी शुरू हो गई और फिर छोटी छोटी ब्रीथ टू मिर्ज़ापुर टू एंड देन स्पेशल ऑफ वन पॉइंट फाइव एपन विच टिल डेट पीपल रिकग्नाइज मी फू आपको देखा हुआ है कहीं आप वही है ना जो <laughs> उसमें थे Uh, then you know such beautiful coincidences kept happening uh, tali was my last release which was again a coincidence yes because tali ke producers ke sath main ek aur web series karne wala tha manish paul uh, ki jo debut thi web series rafu chakkar haan ji last minute pe wo nahi work out hui but then they said ki we'll work together again aur ek mahine baad hi they called me ki ek chhota sa part hai tali mein karoge i did that I didn't realize that वो छोटा सा part was an important uh, part of the 
whole story very yes. important part and that one day i'll get a message from sushmita sen herself saying that such a, uh, such a powerful screen presence and just three scenes and you killed it that yeah. that were those were her words so yeah, it's been good uh, so it had started accidentally but i then pursued it but a debut with manoj bajpai oh yes how was that like working with manoj bajpai in itself i am sure is a dream come true absolutely fortunately i started working with him so i realized how important it is to uh, know the process to work on the craft so from there on i started working on my acting skills but the first shot that i did with him actually my first day on the set was a shot with him only ha huh. i realized the importance of collaboration he's such a fantastic actor he realized he knew that i am nervous i was very nervous i couldn't sleep the entire night because na actor aapke dimag mein pehli cheez aati kahi meri wajah se scene gadbad na ho all of that i think he sensed that and he you know i was sitting i was prepping my line and suddenly i see manoj sir walking are suna big boss aaye hain says told him i am not the big boss i am acha aap usme ek aur voice karte hain acha acha ha to kaise karte hain kya karte he had no interest and eventually i asked him later ki aap dekhte bhi ho sho bole nahi main nahi dekhta hu to aise hi baat kar raha tha so he did all of that he sat with me for 30 odd minutes just spoke to me and there were no nerves after that and then suddenly uh, in the middle of the conversation he said chalo lines kar le thodi si ha ah, ha sir by that time we were all already very pally ye this is a hallmark of a great actor right that he puts the other uh, the co-actor at ease and co-actor wo jo green horn pehla project kar raha hai apna usko unhone itna ease out kar diya hamare liye ki uske baad hame laga hi nahi ki family man ke set pe to we had a blast me shreya sharib manoj sir we are part of one team task team hmm. मतलब हमने श्रेया ने और शारिब ने खास तौर पर इतनी मस्तियाँ करी हैं एंड एंड सनी लेटर ऑन एंड देन और इत्रो तो वो लगा ही नहीं कभी कि शूट कर रहे हैं सो इट वाज अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस टू सी हिम एक्ट टू उनका प्रोसेस तो नहीं समझ में आया देख नहीं पाए क्योंकि ऑब्वियसली वो तैयारी करके आते हैं राइट right. सेट पर ही इज़ ओनली जस्ट चिलिंग मज़े करते हैं गूफिंग अराउंड एंड ऑल दैट बिकॉज ही प्रेप्ड सो वेल ऑलरेडी कि आपको वो प्रोसेस दिखाई नहीं देता बट वो प्रोसेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वेन समथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू इट स्टॉप शोइंग एफर्टलेस हो जाता है ना वो 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 मनोज सर के साथ वही है एंड हाउ वॉज द एक्सपीरियंस विद सुष्मिता शी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल को एक्टर्स मैंने पहली बार देखा कि कोई एक्टर सेट पर एंटर करके सबसे पहले she greets the crew then the extra uh, jo uh, junior artists hote hain unko greet karti hain then she meets everyone else wow and such a warm greeting that there's a different energy on the set so you learn a lot you learn humility and you know probably in a way you've also trained sushmita for the voice no i way. won't say i've trained but yeah i passed on some of my knowledge about Okay. So the importance of breath in voice to her, which was nothing, just two or three voice messages. But the graceful person that she is, she acknowledged it so much that uh, it was embarrassing. <laughs> I mean, I've just sent her two voice messages about the importance of breath, hmm. and she calls me teacher. <coughs> Okay. So when I messaged her uh, for her performance, she messaged back saying, "Thank you so much, teacher." A- and of course, she was uh, she had, was all praise for my performance as well. But that's that's the person that she is. But the association with Big Boss has been the longest. Yeah, yeah. How did that? How did the Big Boss journey begin? It started uh, in two thousand ten, where I got a mail saying that we are looking for the second voice on the show. Please send your CD. मैंने सीडी भेजी फिर दो महीने बाद ऑडिशन हुआ ऑडिशन के अगले ही दिन कॉन्फर्मेशन हो गया कि आई बी डूइंग द शो आई स्टिल रिमेंबर सेकेंड अक्टूबर 2010 थाउजेंड टेन आई वेंट ऑन द सेट एंड लाइक ये कहाँ आ गया बिकॉज 
सीजन टू और थ्री मैंने एक ऑडियंस के तौर पर देखा था राइट सो एंड आई वॉज अ बिग फैन ऑफ राजू श्रीवास्तव आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ राजा चौधरी तो उस आदमी के लिए जिसने शो को एज अ फैन देखा है उसको सडनली लैंड अपन द सेट एंड घर के अंदर भी जब शो शुरू होने से पहले द हाउस इज ओपन बिकॉज काम हम चल रहा होता आप घर के अंदर भी जाके देख रहे हो आई वॉज मैसमराइज मैं घर पे फोन करके बोलता था अपनी मम्मी को अपनी वाइफ को अरे आज मैंने ये किया आज मैंने ये देखा आज मैंने ये देखा सो इट वॉज अमेजिंग टू बी एसोसिएटेड विद दैट शो एंड देन ओवर द लास्ट फोर्टीन ईयर्स आई डन नाउ फोर्टीन सीजन ऑफ मेन एंड टू ओ टी टी सीजन टू बी एसोसिएटेड विद दैट शो फॉर दिस लॉन्ग हैज बिन अमेजिंग द रिकग्नेशन इट ब्रिंग्स इज अमेजिंग द मोमेंट people know that get to know that i am associated with that show they want to speak to me they they have their guards down and it helps me in my performance in acting oh because jaise hi logo ko pata chalta hai ye show se juda hua hai so they become very warm I mean, they become friendly they start talking to you so when your co-actor your director your uh, co-workers are talking to you your nerves are gone mm-hmm. otherwise you're just sitting and you know waiting for your turn and rehearsing your line you're nervous those nerves are gone because you're being treated as a boy you feel special but kahin na kahin you know logo ko ek wo galat fehmi ho jati hai ki you are the man behind big boss yeah. or you are big boss yeah, yeah, yeah. Okay. ye to uh, ye itni zyada badh gayi hai ki uh, eventually matlab ab main logo ko saaf saaf batata hu ki show mein do awaazein log mante hi nahi hai ki do awaazein वो जो बिग बॉस चाहते हैं पहले बोलते थे आजकल कुछ और बोलते हैं वो वो आवाज़ हैं मशीन है मुझे नहीं पता बट दैट्स अ डिफरेंट वॉइस दैट्स अनदर वॉइस आई एम द वॉइस हु इंटरेक्ट्स विद द ऑडियंस जो बस दोपहर दोपहर बारह बजे बिग बॉस ने नवाज को कन्फेशन रूम में बुलाया यू नो जो नरेट कर रहा है आगे देखिए नवाज के साथ विजय विक्रम का इंटरव्यू बीच में ब्रेक में आता है या कल क्या होगा वो बताता है आजकल नहीं होता बट आई थिंक तीन चार साल पहले तक शो के आखिर में एक फलसफा आता था बिग बॉस के घर में आज ये हुआ ये हुआ यू समिंग अप द इंटायर एपिसोड तो वो मेरी आवाज है और जो कंटेस्टेंट से बात करती है आवाज वो एक अलग आवाज है ये डिस्टिंक्शन अभी तक नहीं पैदा कर पाया मैं जबकि मैं हर जगह ये बोलता था कि आई एम द नरेटर्स वॉइस ऑन द शो नाउ आई रियलाइज दैट saying that i am the narrator's voice of the show didn't help clear the confusion right so that's why now i've started saying that i am the second voice on the show i am not big boss aur mere khayal se isko clarify karne ka ek reason ye bhi hai ki pichle 2 saalon mein jitna mujhe galiyan mili hain social media par tu ye hai tu takle tune isko nikal diya main kaha bhai main to kisi ko nikalta hi nahi hu pehli baar to koi kisi ko nahi nikalta hai exactly. to audience vote se nikale jate hain dusra main aawaz hui nahi to tu kaun hai then i you, you send a voice note saying bro this is me people have dragged my family ki aisa hoga waisa hoga tere sath so that's that's when i realized that uh, it's not worth it i need to clarify further that you know my association of with the show is limited to this part right halaki jo contestant se baat kar rahe hain chahe wo machine ho chahe wo insaan ho wo bhi ek kaam hi kar rahe hain na वो भी दैट इज आल्सो डूइंग अ जॉब विच देर क्रिएटिव माइंड्स आर डिफरेंट बट शायद वो समझाना पॉसिबल नहीं है लोगों को तो मैं यही समझा के अभी खत्म कर देता हूँ भाई मैं मैं हुई नहीं मैं शो की दूसरी आवाज बट यू नो आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंड कैन यू शेयर दिस बट वॉट इज द वर्ल्ड बिहाइंड द सीन्स ऑफ बिग बॉस लाइक सी देर इज अ टीम दैट इज मॉनिटरिंग डेढ़ सौ कैमराज हैं उनको मॉनिटर कर रही है एक टीम देर इज अ टीम दैट इज रनिंग द शो एक चीज जो सबको पता होनी चाहिए कि दे इट्स अ इंटरनेशनल फॉर्मेट या एंड फॉर्मेट मींस दैट देर आर गाइडलाइंस ओके वो गाइडलाइंस जो बिग ब्रदर में है वही यहाँ पे भी फॉलो होती हैं दैट इज बेसिकली व्हाट व्हाट हैपेंस एंड द कैमरास आर रोलिंग 24 बाय 7 और दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि चौबीस घंटे की चीज पैंतालीस मिनट में दिखाई जाती है तो कई बार ये लग सकता है कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता It's just that you have to concise everything into those, fit everything into those forty-five yeah. minutes. Probably the highlights of the day. The highlights of the day. Now highlights, me, so that thing will be shown that people will like. So sometimes there will be logic, maybe, 
आपको मिसिंग दिखाई दे पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 24 घंटे का काम है जो हमको एडिट करके काट पीट के 45 मिनट में दिखाया जा रहा है बट डू यू ऑल्सो हैव टू बी इन्वॉल्व इन द शो ट्वेंटी फोर सेवन जो कंटेस्टेंट से बात करते हैं शायद वो आई थिंक ही हैज टू बी देयर और समबडी इज ऑपरेटिंग दैट मशीन to be there but there is a team that is there 24 by 7 also you know kahin na kahin ye debate bahut saalon se chalta hua aa raha hai ki big boss scripted hai big boss scripted nahi hai okay being someone who's associated so closely to the show what is the what is the truth to this as i said it's an international format hmm. international format kya hai ki ye ek reality show hai jahan par human behavior ko showcase kiya ja raha hai correct wahi uh, इथॉस आपको फॉलो करने हैं यहाँ पर भी तो द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग पीपल इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं हो सकती है okay. इशो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसमें कोई स्क्रिप्ट exactly. हो ही नहीं सकती वो नेचुरल रिएक्शन रिएक्शन एंड आई कैन गारंटी पीपल किसी को भी जिसको लगता हो कि मैं बहुत शांत हूँ और मैं ऐसा तो कर ही नहीं सकता तीन दिन आई थिंक तीन दिन दो दिन छोड़ देंगे तीसरे दिन वो भी वैसे ही दिखने लगे it the sh- the format of the show is so strong that it doesn't need a script hmm. it is a study it's a beautiful study in human behavior what if the masks that we keep are to come off simple si cheez hai correct wo mask kaise aate hain bahar wo stress mein aate hain jab stressful hota hai aadmi to uska natural self sabse zyada bahar aata hai correct jaise ki mujhe chakar jab sab gussa aata hai to meri ye bhasha badal jati hai main hmm. typical kanpur ka ho jata hu <laughs> तो मेरी भाषा में जो रिफाइनमेंट है वो सब चला जाता है तो यही शो का फॉर्मेट है तो इसमें इट कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड आल्सो यू नो और एक चीज हाँ जी हाँ जी जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं ये डिजर्विंग विनर नहीं था ये कैसे जीत गया भाई ये टैलेंट शो नहीं है कि जहाँ पर आपको टास्क करने के पॉइंट्स मिल रहे हैं ये सीधे सीधे पब्लिक को जो पसंद आएगा वो एंड इट्स अ शो अबाउट सर्वाइवल जिसका पर्सनालिटी सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है यस एट द एंड ऑफ द यस एब्सोल्युटली बिकॉज़ सी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अ बिग बिग बॉस फैन ओके आई लिटरली वो घोल के पीता हूं मैं शो को इट्स इट्स दैट स्ट्रांग फॉर मी ओके सो यू नो समटाइम्स इवन आई व्हेन पीपल सिट एंड यू नो पास दीस जजमेंट्स और यू नो लाइक यू मेंशन दैट लोग आपको बिग बॉस समझ के देयर इज अ सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी दैट कम्स टू यू एज अ जर्नलिस्ट समटाइम्स यू नो दैट सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी आल्सो कम्स टू अस व्हेन वी इंटरव्यू अ बिग बॉस कंटेस्टेंट और यू नो वी कीप एन ओपिनियन अबाउट इट सो इमो बीइंग इमोशनली इन्वॉल्व्ड विद द शो टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ और यू नो वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन फॉर योरसेल्फ दैट लाइन हैज बीन ड्रॉन आई थिंक 4 5 इयर्स बैक वेयर आई रियलाइज्ड दैट यू कैन नॉट बी इमोशनली इन्वॉल्व्ड विद द शो because you are a part of it correct and it should not reflect in your work so emotional detachment bahut zaruri hai that i have created that's one part secondly coming to your question about being scripted and hostilities and and theories see conspiracy theories to har jagah aa jati hai 911 ki ek conspiracy theory hai ki wo sab kuch kabhi hua hi nahi it was a televised event yeah you you google and you will find these conspiracy theories बाकी छोड़ दीजिए एक कंस्पिरसी थ्योरी ये कहती है कि इंडिया ने जो दस मैच जीते हैं वो इसलिए जीते क्योंकि उनको बॉल मिलती तो उसमें चिप लगा हुआ होता था एब्सर्डिटी बेवकूफी और जाहिलियत का कोई इलाज नहीं है और अब तो कंस्पिरसी थ्योरीज फैलाना इतना आसान हो गया है क्योंकि आपके पास मीडियम है आप कुछ भी बोल दीजिए वो पब्लिश हो जाता है और लोग देखने भी लगते हैं उसको तो उसका कुछ नहीं कर सकते बट द फैक्ट मीन्स दैट वॉट इज द ट्रूथ इज दैट it's a show where you don't need a script it cannot Absolutely. be scripted that's one part secondly about emotional attachment i, I am not okay i have to be detached i've realized and that detachment has come in the last 5 6 years in fact that detachment is there with all the shows that i i have to also as the second voice on the show you never interact with the contestants never never i have interacted a couple of times many years back mm. but my interaction uh, has been more direct where twice i have entered the show uh oh, okay as part of a task ek bar gohar ke season mein main gaya tha season 7 tha wo i think aur maine bade sare cheeze ki thi andar jaake to wo jo main mic pe karta hu wo andar jaake live kiya tha ki dopahar 12 baje gohar yahan faltu ki baatein kar rahi hain just to distract them just to get a reaction from them right aur last year main gaya tha unki chithiyan lekar हाँ ओके जिन चिट्ठियों को मतलब वो भी रिएक्शन देना थी देखो तुम्हारे घर से चिट्ठी आई है तुम्हारी माँ ये लिख रही हैं 
और योर सिस्टर इज राइटिंग दिस अबाउट यू सो क्या करूँ मैं ये तुमको चाहिए तो ले लो सो इफ यू टेक इट यू लूज पॉइंट्स बट इफ यू डोंट रिएक्ट ये ठीक है मैं फाड़ देता हूँ या मैं पानी में फेंक देता हूँ सो या अब डन दैट मैं बीन ऑन द शो ऑल्सो यू नो सो ये पॉपुलरिटी आना विद बिग बॉस एंड ऑल ऑफ दैट एंड इट्स बिकमिंग अ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर लाइक यू मैंशन फॉर यू उसके अलावा क्या चेंज आया लाइफ में बींग एसोसिएटेड विद द शो पीपल रिकग्नाइज मी टिल आई स्टार्टेड एक्टिंग द रिकग्निशन वॉज लिमिटेड बट इट वॉज डेफिनेट इसको मैं एलेबरेट करता हूँ अब मैं एक्टिंग करने लगा हूँ पहले बहुत कम लोग पहचानते लेकिन आप वो है ना जो बिग बॉस में आवाज देते हैं ठीक है अब आपको कहीं देखा है कहाँ देखा है बताइए मैं कैसे बता दूं मैंने कहाँ देखा बिकॉज आई हैव स्टार्टेड एक्टिंग सो पीपल सी मी बट दे कान रिमेंबर बिकॉज देर सो मच कॉन्टेंट दीज डेज दैट इज कमिंग आउट बट ऑफकोर्स लाइफ इज चेंज फॉर गुड बिकॉज वीन यू आर एसोसिएटेड विद सच अ बिग शो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस हैपन अराउंड यू रिकग्निशन वॉज वन ऑफ दोज गेटिंग योर ड्यू इन टर्म्स ऑफ मनीज वॉज सेकेंड गेटिंग मोर वर्क वॉज ऑल्सो उसके अपने फ्लिप साइड्स भी हैं कई बार एडवर्टाइजिंग वालों को लगता है कि इसकी आवाज़ बहुत ओ भाई कन्फ्यूजन ये बिग बॉस की आवाज़ है इसकी आवाज़ तो बहुत सुनी जाती है पर्सनली जा जाके लोगों को नहीं बता सकता मैं कि भाई मैं वो नहीं हूँ मैं ये हूँ बट ठीक है एवरी क्वाइन हैज़ टू साइड्स तो उसके पॉजिटिव्स भी हैं और थोड़े से नेगेटिव्स भी हैं बट द पॉजिटिव्स फार आउट वे द नेगेटिवसो यू नो दिस इज वन साइड ऑफ द लाइफ another side of the life is the upcoming projects you yeah, have yeah yeah one one of which is with wiki caution yeah, yeah yeah so i would really want to know more about it i wish i could tell you more about it but uh, th- that is being directed by lakshmi utekar yes i can't talk about the project much but uh, i play a small part in that but a prominent part thankfully and that will be my first bollywood theatrical release because my first film was pooja meri jaan which will which will be released on netflix hmm. so and the other theatrical release that i have had is charlie 777 which was a kannada movie correct which got released 2 years back i haven't had a theatrical hindi release yet so this film with uh, vicky uh, being directed by lakshman sir would be my first theatrical release that's one part uh secondly to be working with such strong star cast such a fabulous director is amazing okay i'll i'll go one step ahead and tell you that it's a period drama so this yeah. is the first period drama for me to be dressed in heavy costumes i'm not used to spending too much time on my makeup and and costume mm. this takes around 30 35 minutes just to dress up and and get the costume right and the look right so that's again a new thing for me So yeah it's 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 amazing and there there is one more project which is uh, which I'm really looking forward to which is on Sony Live hmm. which will be out next year around March Andekhi 3 that is part I'm looking forward to because it has a lot of shades of gray oh interesting so yeah that that's and I really enjoyed working on that project with people like Harshaya Surya Tiwari uh, Muskan so many wonderful actors anchal it was amazing it was amazing and the director ashish sir he had four meetings with me just to get the character right the the look of the character the way he will be so that was an amazing uh, journey also you know right now vicky kaushal is like the sensation in our country yeah yeah, yeah. Working with him, how was that like? So, अभी तक हमने सिर्फ दो I've only shot for two days. Okay. My all right. Sh- maximum shoots will happen in December and January. So I've not even got a chance to introduce. Oh, uh, you've not even met him. I've so not. Well. So we were the scene that we did. We were all there in that scene, but I didn't want to disturb, you know, an actor when he's there on the set. He is in the character, and you just don't want to go there and say, "I am a fan," and my my daughter is a huge fan and i am playing this part so i thought when it happens organically it will just happen so i think in the next schedule we'll be interacting more i wanted to interact with him in this schedule because i knew that probably he'll be coming uh, to big boss for promoting yes. sam manik show but also does vijay believe in having a plan see you should have a plan 
because otherwise you will be you'll go astray but you should also be open to the fact that this plan will work out absolutely differently than what you have thought it to right than the way you have thought it will work out so that you have to be really prepared for so yes you do plan you plan the process you can't plan the out- outcome so i plan the process plan the process in the sense like like now i'm doing acting so i'm completely focused on that i'm completely focused on the process that i want to train more i want to train more so that uh, i keep honing the skills i'm not competing but i'm working with actors who have spent 20 odd years in the industry right who've played hundreds if not thousands of characters so to be in the same frame with him you at least the least you can do is try and be as close to uh, uh, their training that you can so that's my only goal well i have to say that you know this entire conversation that we've had it's been very inspiring to know a story oh. that you know you've probably lived and i have just gotten to know but i am sure that a lot of people are going to be very touched with everything you've said and you know there's a lot of clarity also that yeah, we've yeah. gotten over things so thank you so much for removing time and doing this with us thank you wish you all the very best thank you navar and thank you for having me on your show and uh, it was amazing talking to you because you're a good listener thank you namaskar my name is vijay vikram singh and you are watching me on bollywood bubble